anong sinasahod namin dito sa Taiwan? Or baka naman gusto mong malaman yung mga deductions? Or pwede na naman ang pinagusto mo yung mga bonuses na pwede mong ma-receive and matanggap dito sa Taiwan. So if you want to know more, keep on watching. So ayun guys, before tayo mag-proceed, I want you to know na this vlog is based only on my personal experience. So if you have any friends, relatives, brothers, and sisters working here in Taiwan na uh, sana, ano man yung mababanggit ko na hindi accurate. So I want you guys to know, may iba po yung company dito sa Taiwan. So it doesn't mean na meron sa akin, meron din sa kanila. Like part. So ang una kong isi-share guys, kung magkano ba talaga yung basic salary dito sa Taiwan. Ang basic salary po sa Taiwan is 23,100 NPD. Ngayon so, guys, uh, every year po nag increase po ang Taiwan. Hindi po katulad sa atin na uh, matagal po ang proseso kapag mag increase ng sahod. So, every year nag increase sila dito ng 1,000 NPD. So, imagine ninyo guys kung, uh, nag kung nandito kayo, then every year nag increase ng 1,000. So, sobrang malaki yung bagay po yun kung i-convert mo sa peso. Ang mga deductions guys is unang-una is yung tax. So, meron din kami tax dito na kinakaltas depende rin po sa company. Merong company na nagkakaltas ng buong year pero marerefund naman siya next year ng August or November. So, meron naman pong company na nagkakaltas lang ng 6 months. Pangalawa is yung labor and health insurance. Kung may nararamdaman ka, punta ka lang sa kahit anong hospital dito, tinatanggap yung card. And then, ang babayaran mo na lang is me. 150, depende rin po sa hospital. Meron namang mga hospitals na hindi na sila nagpapabayad. Or kung may mga gamot man, yun na lang din yung babayaran nyo. So, meron din kaming dorm fee na 2-5 monthly. And then, electric bill and water bill monthly. Kung ilang tao kayo sa kwarto, iti-divide lang yun. And then, yun yung amount na paghahati-hatian nyo. So, meron naman ding uh, kaltas sa broker's fee. So, sa, for, sa 3 years mo, ang unang muna ikakaltas sa'yo doon is 1.8. Sa first, sa second mo naman is magiging 1.6. And then, sa last contract mo, which is 1 year, magiging 1.5 na lang siya. Food uh, deduction. So, uh, optional yun guys kung gusto nyo ng uh, kumuha ng uh, magsusupply ng food sa inyo everyday okay lang din yun 1.5 siya monthly uh, morning uh, morning and uh, dinner siya kung ayaw nyo naman guys pwede naman yun sabihin nyo lang na ayaw nyo hindi na yun hindi na yun ide-deduct sa sahod nyo pero yun nga lang mahassle siya kasi uh, lalabas ka pa and then kung ayaw kung hindi mo gusto yung food din so, mag-iisip ka kung ano ba yung pwede mong mutuin na lang sa kwarto. Pero, uh, mostly sa Taiwan, hindi po talaga allowed ang mga OFW na magluto sa kanya-kanyang dormitory. Uh, patago na lang ginagawa. Yun ang mga magagaling. So, uh, meron din namang medical fee. Every six months, guys, uh, i-schedule kayo ng company nyo na mag-medical para ma-check yung health status nyo. Kailangan yun, guys, kasi yung trabaho, na, yung trabaho natin dito, Pag, pagod, nakatayo. So, kailangan ma-monitor nila kung ano na ba yung health mo. Meron namang service fee. So, uh, depende rin po yan sa company kung gusto nila na mag-rent na lang, na magpa-service na lang para wala nang malilit or para less accident. Meron namang company na uh, bibigyan nila kayo ng bicycle and then uh, kayo ng bahala uh, pumas uh, kayo ng bahala doon kung gusto nyong gamitin. Talk about sa mga bonus. So, unang-unang bonus is performance bonus na 2,000. 1,000 naman for attendance. And then, kung, kung day shift ka or night shift, meron din namang mga meal allowance yon Depende, merong 1-5 sa umaga and then sa gabi naman, 2-5. And then, meron din kaming night differential na 5,000. So, yun lang naman ang kinaganda kapag uh, night shift ka. Talaga medyo malaki-laki talaga yung uh, madadagdag sa sahod mo. Kasi yung night differential pa lang and meal allowance is sobrang laki na. So, kung may basic salary ka na 23,100 minus deductions na more or less 4-5, 
So, ang matitira na lang sa iyo mga nasa 18, 18. And ito na lang yung matitira sa inyo, guys. Yan. So, for example, is naka uh, 40 hours kayo. So, magkano rin yun, guys? For example, eto, meron kayong 40 hours. Yan. Computation, guys. Yan. And then, sa peso, ayan na yung, yan na yung makukuha nyo. Malinis na malinis, guys. Kung meron kayong performance bonus, meron kayong attendance bonus, meron kayong OT, meron kayong night differential, meron kayong meal allowance. So, guys, malaki talaga yung ma makukuha yung pera na malinis na. So, so, yan, guys. So, kung nagbabala kayong mag-Taiwan, ah... Uh, Ayan, yan yung mga deductions. Pero, hindi ko naman lahat, hindi ko naman sinasabing lahat ng company is meron yan, guys. Iba-iba uh, po ang company dito sa Taiwan. Meron namang, uh, uh, merong, merong, meron sa amin, merong wala dun sa company, or meron namang wala sa company namin na meron dun sa, sa ibang company. So, iba-iba lang yan, guys. Then, depende rin sa mga department na mapupuntahan nyo. Kung may mga night shift or kung day shift. So, meron kasi mga company na walang night shift. Lahat day shift lang. So, yun, wala yung mga night differential. Then, meron namang uh, company na mahina. Wala masyadong OT. So, yun, ang ipapasok. Yung isasahod nyo lang, yung basic salary lang talaga. Wala yung mga uh, ibang uh, yung mga pandag walang ibang ano na, walang mga ibang bonuses. So, yun lang naman yung advantage, guys. And then, kung, uh, I suggest, kung gusto nyo talagang makahanap ng magand magandang company dito sa Taiwan, kung nagbabala kayong mag-apply, much better to ask muna or search about sa company kung okay ba. And, uh, kung uh, hatawan ba sila sa OT, syempre, mas maganda, guys, na may OT, ba Kasi, kaya tayo nag ibang bansa para mas makaipon at kung ano man yung mga pangarap natin, diba? Uh, makabili ng bahay, makapagpagawa ng bahay, makabili ng sasakyan. So, madali natin siyang magagawa kung ang company na mapupuntahan natin is maganda and OT-OT talaga. So, ayun lang guys. Sana may naitulong ako. Kung may mga katanungan man kayo, don't hesitate to comment down below. And kung may mga suggestion din kayo kung paano ko ma-improve pa ang aking YouTube channel, uh, wag kayong mahihiya na mag-open up, uh, okay lang kahit negative. At least, uh, ma-improve ko yung sarili ko para sa mga next upload ko, guys. Much be, uh, mas magandang video and uh, coverage pa yung maipakita ko sa inyo. Yun lang, guys. God bless you all. Bye-bye!